Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Espero que estos días de frío la hayan pasado bien acurrucaditos allí en sus casas, tomando chocolate caliente y leyendo la escritura, orando con la familia. Espero que este año que ha comenzado, pues sea para todos una bendición de Dios. Y en esta mañana... Eh, quiero felicitarles a todos, desearles lo mejor y lo mejor es la bendición de Dios. Eh, he titulado a este pequeño devocional, a esta reflexión que vamos a tener, el valor de lo viejo. Quizás ya desde el título algunos no estén de acuerdo en que haya alguna cosa de valor en algo viejo. Porque una de las cosas que nos enseña la sociedad moderna, lamentablemente, es pues a desechar lo viejo y a abrigar lo nuevo. Y a veces pues eso no es lo mejor. No todo lo que es viejo es necesariamente malo. Pero nos atacan a nuestra mente con muchas cosas para que nosotros desechemos lo viejo y abracemos lo nuevo pero la verdad es que hay valor en algunas cosas viejas también y aquellos que coleccionan por ejemplo artículos pues saben que hay cosas que mientras más antiguas pues más valen dicen que el vino añejo es el mejor la experiencia de los viejos no la podemos dejar atrás verdad Qué interesante sería que a la hora de buscar orientación y consejos también acudamos a las personas que han vivido más, que tienen mayor experiencia. Por lo que no podemos decir, bueno, esto tan solo por ser viejo hay que desecharlo. Y un ejemplo muy clásico para esto y atendiendo a nuestra situación como creyentes es lo que refleja la palabra de Dios en el capítulo 17 del libro de los hechos donde Pablo se encontraba en la ciudad de Atenas en Grecia y dice la palabra del Señor mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se indignaba al contemplar la ciudad entregada a la idolatría Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Dios, creyentes gentiles que habían creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en la plaza, cada día con los que allí se encontraban. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿Qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece que es predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír las últimas palabras o las últimas novedades. En alguna versión, la de 60, dice eh, en oír o, o en decir algo nuevo. Es decir, que el único interés que tenían estos habitantes de la ciudad de Atenas era el conocer algo nuevo. Y, y ese es un, un lazo, es un, un anzuelo, una manera en la que el enemigo de nuestras almas suele engañar a la gente. Cuando la gente vive descontenta con lo que tiene y lo que conoce, Aún en, en ámbitos de religión, hablando de filosofías, pues la ciudad de Atenas era la cuna del helenismo, era pues la cultura prevaleciente en el mundo antiguo y todo el mundo 
quería abrazar el sueño griego, pues todo lo que concernía a la cultura griega era pues la moda, ¿verdad? Y, y estar conocedores de todas las filosofías que iban surgiendo y las nuevas propuestas para alcanzar la felicidad, para vivir una vida mejor. Eso era el único interés en estas personas. Lo que más marcaba el interés de ellos era el conocimiento de alguna religión nueva, de alguna filosofía nueva. Y cuando Pablo comienza a predicarles, pues ellos inmediatamente se mostraron interesados y a ver qué está diciendo este, ¿verdad? No lo pusieron en un alta, en una alta estima, eh, al contrario, al principio dijeron, bueno, pues vamos a ver qué dice este charlatán, ¿verdad? Este derramador de palabras, que es como el término griego es espermólogos, o sea, este palabrero, este que habla y habla y habla, a ver qué es lo que está queriéndonos decir, de qué nos está hablando, porque ellos estaban interesados. Como dice el versículo 21, no solamente los, los griegos, sino todos los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa estaban interesados, sino en decir o en oír algo nuevo. Cualquier cosa que me diga, pero que sea novedoso. Y Pablo entonces aprovecha esta coyuntura y le dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo el ser porque sois extremadamente religiosos. Pablo pues usó una estrategia allí al ver que eh, ellos tenían altares por todos lados. Dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle a este os vengo a anunciar. O sea, Pablo aprovechó y dijo, bueno, si esta gente tiene dioses aquí, de todos tipos, y hay un altar que dice al Dios no conocido, pues ese va a ser mi punto de partida para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Y efectivamente eso comenzó a hacer Pablo, versículo 24. Y el Dios que hizo el, el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia. Para que busquen a Dios, si tal vez palpando puedan hallarle. Porque ciertamente, dijo, dijo Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos. Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, Pablo usando las palabras de sus propios poetas. Porque somos también linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Y ahí ya está poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad? El Dios que yo les anuncio no tiene nada que ver con un Dios que ustedes mismos hacen con sus propias manos. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó siendo fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí, pues la cosa ya cambia de color, porque esta gente no creía en, en la resurrección, eh, mucho menos pues pensar que un salvador, supuestamente salvador del mundo, había terminado muerto y en una forma considerada maldiz, maldición, pues no iban a aceptar eso. Por eso dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban 
Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así salió Pablo de medio de ellos. Más algunos hombres se unieron a él y creyeron. Entre los cuales estaban también Dionisio, la Ariopajita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Unos poquitos creyeron, pero la inmensa mayoría dijo, no, ya te oiremos hablar de eso en otro momento. No creían en eso. Eh, de la resurrección, los muertos y todo. Pero es interesante notar, amados hermanos, que esta situación, esta comezón de oír por algo nuevo, no ha terminado en nuestros tiempos. Y puedo asegurarles que el año 2022 pues, también estará lleno de gentes que querrán escuchar algo nuevo o simplemente querrán escuchar lo que ellos quieren escuchar, que no va a ser el antiguo mensaje de la fe cristiana. Necesariamente el mundo va de mal en peor. Y el apóstol Pedro dijo que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias para escuchar lo que ellos quieren escuchar. La gente va a seguir a esos falsos maestros. Y estos harán de ellos, pues, personas que vayan caminando hacia la perdición eterna. Porque no solamente se engañan a ellos, también las engañan. Y las arrastran, dice el apóstol, a la perdición. Ten tenemos que tener nosotros, los cristianos, también cuidado en este asunto. Porque a veces, bueno, eso es solamente para los paganos que están deseando escuchar algo nuevo. Ya nosotros hemos, hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo, ya lo hemos abrazado, ya estamos caminando con él. Bueno, pero quiero decirle, que ese no es el caso de todos. Hay muchos que sí han escuchado el Evangelio, quizás han hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo, afirman creer en las verdades de la Biblia, pero sus vidas dicen otra cosa. Porque le, ni el Evangelio de Cristo ha llenado el vacío de sus almas. Y se demuestra, ¿por qué? Porque están deseando, como estos atenienses, escuchar y oír algo nuevo en materia de fe hablando. Y si está el apóstol fulano haciendo llover oro allá, en tal y tal, vamos corriendo para allá. Y si el profeta fulano está dando una profecía de los últimos tiempos y vamos corriendo para allá. Y así estamos de un lugar a otro, movidos por cualquier viento de doctrina, siguiendo, como dice el apóstol Pablo, por estratagemas el error de aquellos que predican un falso evangelio. Hay mucha gente que está en la novedad, el último milagro, el último grito de la moda. En la iglesia, ¿cuál es? Y por eso es que observamos tantas ridiculeces, tantas herejías, tantas prácticas ajenas a las escrituras y finalmente tanta gente insatisfecha porque no han bebido de la fuente de agua, de vida eterna. No están llenos de Cristo. La palabra de Cristo no amora en abundancia en sus corazones y por eso es que están echando algo nuevo. Pero no se sacian porque nunca serán saciados con las cisternas de aguas rotas de la religión, de la mentira, de los falsos maestros. Tienen que llegar al punto de la entera consagración y rendición a Dios de permitir que Jesucristo sea todo en su vida. Mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Coman mi carne, beban mi sangre, dice el Señor. Porque lo único que va a satisfacer nuestras vidas es comer del Cordero de Dios. Hasta saciarnos. No necesitamos historias nuevas. No necesitamos nuevas interpretaciones de la Biblia. No necesitamos las famosas nuevas revelaciones de los apóstoles de los últimos tiempos no lo necesitamos hay una palabra profética y segura que nos ha sido dada pero que no escudriñamos pero que no buscamos y que preferimos que venga un falso maestro 
y nos haga un cuento. Escudriñemos las escrituras, hermanos. El Señor se lo dijo a aquellos que decían conocer las escrituras. Fue una ironía que usó el Señor con aquellos religiosos y le dijo, escudriñen las escrituras. Porque en ella parece que sea testimonio de mí. Ustedes dicen que son de Dios, de vuestro padre Abraham, pero no hacéis las obras de vuestro padre Abraham, sino hacéis las obras del diablo y por eso me quieren matar. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya lugar en ustedes. Y eso es lo que pasa hoy. En estos cristianos que van de un lugar a otro, corriendo de iglesia en iglesia, insatisfechos, rebeldes, insubordinados, carnales, porque la palabra de Dios no haya cabida en ellos. Si la palabra de Dios haya cabida, haya lugar en nosotros, ella nos transformará. Ella penetrará hasta lo profundo de nuestro ser y ojalá ese sea nuestro deseo en este nuevo año. Ya no ser más esos niños fluctuantes que habla el apóstol Pablo, que se mueven de un lugar a otro, atraídos por las últimas palabras, por la novedad. No, la solución no está en algo nuevo. La solución está en lo viejo, en lo antiguo, en el viejo mensaje del Evangelio. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la vieja historia de la cruz está la respuesta. No busquemos en otro lugar. Si todavía no ha estado saciado, no es porque falte algo nuevo, es porque falta lo viejo. Falta el compromiso serio con Dios, falta el amor a Dios, la rendición a Dios, la obediencia, la negación de uno mismo. Lo viejo sigue siendo el remedio para este año nuevo y para todos los años que nos dé el Señor de vida. No se dejen engañar, hermanos hermanos, que el 2022 no esté un año para ver qué algo nuevo, qué nueva revelación, qué nueva palabra. Metas en lo viejo, en el añejo evangelio de la paz, porque allí está la solución. La antigua historia, como dice el himno, dime la antigua historia de Cristo y de su amor. Busque ese himno y escuche que la historia antigua de la cruz es la que va a hacer nueva todas las cosas para nosotros. Pero nueva la vida, nueva la visión, nuevos anhelos, nuevos propósitos. Pero ahora todos encaminados en hacer la voluntad de Dios. Escuche siempre la sana doctrina. No estés incursionando, escuchando a personas que no son más que falsos maestros. Pero tenga presente que también a los buenos maestros los van a tener por falsos. Eso fue lo que pasó aquí, en el pasaje que leímos. Vamos a ver qué quiere decir este palabrero, este charlatán. Y cuando les habló de la resurrección de Cristo, entonces ya hasta ahí escucharon. Siempre va a haber un punto hasta donde la gente va a estar dispuesta a escuchar. Pero esos son de los que buscan algo nuevo. Si usted y yo estamos comprometidos con el antiguo evangelio de, de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poner tropiezo, no vamos a poner límites alguno a toda verdadera palabra de Dios, que aunque sea dura, va a ser la palabra necesaria para nuestro arrepentimiento, para nuestro crecimiento espiritual para fortalecer nuestra relación con Dios. Ni usted ni yo sabemos nada del minuto que sigue en nuestra vida. Mucho menos vamos a saber del día, de mañana y mucho menos del año. 
asumimos que todo va a estar como de costumbre. Pero a ciencias ciertas, nadie lo sabe. La vida puede cambiar de un minuto a otro y aún puede terminar. Por eso es que tenemos que asegurarnos de estar en Cristo. De estar en paz con Dios por medio de Él. De estar disfrutando del viejo consejo de su palabra. Sin estar muy preocupados por el último grito de la moda en cuanto a fe se refiere. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a todos. En este nuevo año 2022, a caminar anhelando, conocer más de lo viejo del Evangelio. Y no nos interesemos en las nuevas revelaciones que supuestamente algunos están recibiendo, porque allí está el error, allí está el lazo del enemigo para aquellos que desean enriquecerse para aquellos que desean paz y prosperidad. Porque esos son los más fáciles de engañar. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz año. Sigamos orando unos por otros. Sigamos intercediendo unos por otros. Oremos por nuestra hermana María Díaz, que ha perdido a su esposo Pepe, por la familia de ambos. Y... No dejemos de estar preocupados los unos por los otros. Espero que se animen, que el frío no le quite el deseo de reunirse en la iglesia. Ya vimos que algunos han estado viajando, ojalá que ya estén de regreso, que la hayan pasado muy bien con su familia. Ese es mi deseo. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo año que ha comenzado. Y gracias porque tú pones en el anhelo en nosotros de conocer más y más de la antigua historia del Evangelio de Cristo. Del antiguo consejo tuyo revelado en tu palabra. Que definitivamente, Señor, muchas veces descuidamos y priorizamos otras cosas novedosas de este mundo. Incluso en la fe. Pero en esta mañana estamos rogando tu perdón y tu misericordia. Y que nos ayudes para seguir anhelando estar llenos de la plenitud tuya. Conocedores de tu palabra. Te pido tu bendición para cada hermano en el comienzo de este nuevo año. Que les ayudes a no tener comezón de oír por las cosas nuevas. Sino el interés en tu palabra. Señor, bendice a cada hermano en su propuesta de este nuevo año de agradarte a ti. Encamina nuestros pasos, ordena nuestros pasos con tu palabra. Darnos valor y fe para seguir adelante a pesar de las dificultades, Señor. Trae tu consuelo y fortaleza a todos los hermanos en este nuevo año que sin duda los recuerdos de la pérdida de un ser amado de los sufrimientos experimentados en el año 2021, 2020, todavía mellan en sus corazones. Ruego que el bálsamo tuyo, Señor, sea sobre ellos y traiga consolación y fuerza. Te pedimos por nuestra hermana María Díaz, por sus nietos, por su hijo, que han sufrido, Señor, la separación física de Pepe, en el año pasado, a final del año pasado. La herida está, Señor, abierta. Es, sabemos que es un momento difícil, pero tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Consuélales y fortaleces. Así, Señor, cualquier otra persona que esté pasando por dificultades en este tiempo, es que las fuerzas nuevas tuyas sean sobre ellos y que tomen aliento y esperanza al saber, Señor, que hay un final dichoso para el hombre de paz. Permite que depositen en ti su confianza, Señor, y puedan caminar como mirando al invisible. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. 
Gracias, Padre. Gracias por tu amor infinito y tu eterna misericordia. Bendice, Señor, todas las actividades que vienen. Tenemos en tus manos el retiro de ministros licenciados, tanto acá como en el valle. Y pedimos que tu dirección esté presente, que sea un tiempo de edificación espiritual para todos, Señor. Guarda a los que han de viajar, llévanos con bien y traínos con bien. Gracias por este precioso día. Te rogamos que nos guardes muy cerca de ti y nos libres de todo peligro, de todo mal, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, amados. Feliz día.